Ook de christenen die ou bekende hier op lig op lig, sy waarde met zout en peper val op die vraag, wat moet ek hervorm? Wat moet ek hervorm? Ons kyk so baie keer rond wat moet ander mense doen, en vir ander maar vandag praat oor wat ek moet hervorm, Dr. Christo Nodee. Christo, jy praat met ons oor wat moet ek hervorm in my leven. Wat wil jy daarmee vir ons sê? Willem, ek wil so'n bykie aansluit by oktober maand. In die kerkelijke jaar het ons te doen met hervorming en hervorming sondag, wat uiteindelik uh, gebeur het omdat Martin Luther ongemak gehad het met die religieuze bestel waarin hy gestaan het. Hmm. En hy moet sekere dinge vir hom gaan uitmaak. En ek wil al sê, miskien is dit ook dan een goeie ding, dat ons so bykie kyk ook na, om sekere dinge vir ons uit te maak. Ek wil nie drie noem, en dan aan die hand van die drie, dat ons so bykie na ons eie leven kyk. Heel eerste ding wat hy moes uitmaak, wat is die hoogste prioriteit in my leven? En wanneer hy dan nou gekyk het, wat is die hoogste prioriteit in sy leven, het hy natuurlijk tot die slotsom gekom, dat Jesus Christus is sy hoogste prioriteit. En wanneer ek en jy met mekaar gesels, en ek gaan een bykie later verder uitbreid al, wat is vir jou en my die hoogste prioriteit in jou en my leven? Die tweede vraag wat hy oor moes vraag is, wat er waarde is beskou hy of ek as Martin Luther as noodzakelijk? En by Sout en Peper is ons die heel tyd bezig om te kyk na waarde is. Maar hy moes vir homself uitmaak, wat er waarde is beskou hy as belangrik? as noodzakelijk, want die bestel waarin hy was, die kerk waarin hy was, het een waardesysteem gehad, en hy het skielik vir homself uitgemaak, maar hier die waardesysteem, is nie heel te mal, wat ek kan voorstaan, wat ek kan onderskrywe, wat ek volgens wil lewe nie, ek moet iets anders doen, en dan het hy die derde vraag gevraag, waarvoor sal ek my leven gee, en dit is nogal een diep vraag, want in vandagse lewe, sal jy jou lewe gee, hoe kan een mens makkelijk vraag, as een boef jou huis instap, as een rover jou motor wil hee, as een rover in jou huis inkom, en hy wil goud en silver en wapens hee, so, waar, waarvoor sal jy jou leven gee? Maar dit is een dieper vraag hierdie, en dit is, waarvoor is jy bereid om op te staan? Daai saak, daai een ding in jou leven, wat as dit te sprake kom, dan staan jy op, en sê jou sê, rondom die saak. So dit is min of meer, wat ek dan nou, vandag so bykie oor wil gesels. Net vrou, ek sê, waarvoor sal ek my leven gee, en waarvoor sal ek opstaan, dit loop het saam, dit waarvoor ek opstaan, moet daarvoor wees, wat ek bereid sal wees, om my leven voor te gee, of is dit twee sake. En Petrus, lees ons baie keer, van hoe hy die kerk bemoedig, wat onder die Romeinse vervolging, verskrikkelijk gemartel word. En dan kom hy en hy sê, waarvoor is jy bereid om op te staan? Vir Christus, vir een gelovig wees, en nie vir keise verering nie. Hmm. Dis daai soort rarig wanneer een mens nou begin praat oor, wat is die belangrikste, wat jy rarig waar ononderhandelbaar beskou. Dis daai soort saak wat ek dan hier aan denk wil hmm. En ek het gehoor by die tweede saak, voor het die verder gaan, wil ek hem net jou in die rede val en sê, wat er, uh, nou het ek hem so lelik geskryf. Die waarde is. Ja, beskou ek as noodzakelik, nee. Ja. Dit is een noodzakelike, dit is nie een onderhandelbare, dit is een van die beginsel waarde is. Nee, dit is een, dit is een on- onderhandelbare noodzakelikheid. Gaan ek deel wees van die corruptieve samenleving, of gaan ek die heel tyd, onder alle omstandighede, nie korruptie, bevorder, onderskryf, of toelaat nie. Dit sal min of meer een van die waardes wees, wat een mens voor baie sterk voel, en bereid sal wees om dan te sê, maar ek sal nie toegee aan korruptie nie. Hmm. Ja, dit is maar net so in die context van Zuid-Afrika, wat een mens dit dan nou kan beskou. 
Ja, beste deelnemers van ons in het sin of twee, Maarten Liet is het, as jy die opstand wil kom of bereid is om op te staan in die kerk bestel, wat het het geimpliseer vir jouself? Of was het maar net doodgewoon, jy teken een beetje beswaar aan en hulle is jou goed, uh, of sien, jy nie tevrede is nie, vat jou goed in, het maar vir jou aan die kerk. Vir Maarten Liet er, as ek dit recht verstaan, het het vooral gegaan rondom hoe sien ons God sy genade. En die Roomse kerk het een manier gehad om te sê dat die bevrijding van sondes, die verlossing wat Jesus Christus kon bewerk het, kan een mens een prijs aankoppel om in jou leie lewe toepassing te kry. En daarom het hulle wat hulle gehad die aflaatstelsel. Jy betaal een sekere aantal geld vir al jou skuldgevoelens, gaan beleid jou sondes by die priester en dit word afgekoop jy kan vry gekoop raak van hier die sonde las wat jy het. Martin Lieter het gesê, dit is een bestel wat nie die rechte waardes bevorder nie. Die kerk verrijk omself uit ander mensese skuldgevoelens. Christus het 2000 jaar gelede vir al ons sondes betaal. Ons hoef nie weer te betaal. Ons hoef nie weer het die prestatie te lever, om dit ons in te maak nie. Dit is ons in. En ek dink, Dit is die kort opsomming hiervan. Maar dit het gegeleid daartoe, dat hy toe nou uiteindelik in Duitsland tegen een kerk dier 95 sulke waardes wat want toegepas word, uitgewees het. Ons noem dit die 95 stellings wat hy gaan neerskryf hy. So met ander woorde, hy het so sterk gevoel oor hierdie sake. Hy kon nie daarmee saam gaan nie en hy het homself gedistansieer van die kerk van daar die tyd, wat eindelijk ondenkbaar was, dat hy wat so hoog op was, so fenomenaal opgang gemaakt het in die kerk, uiteindelik moes terugstaan en sê, ek kan nie verder nie. Dit wat hier bezig is om te gebeur, met die inzichten wat ek gekry het, met die godsbegrip waarmee ek werk, met die verstaan van die bybel waarmee ek werk, met die verstaan van die verlossing waarmee ek werk, kan ek nie meer voortgaan nie meer nie. En daarom het hy gegaan en gesê, die Heere het een sekere manier van verlossing kon bewerkstellig, klaar. En ons kan nie dit aan geld koppel en een prijs daarop sit nie. So dit was die, die groot beweegrede van Maarten Lieter, sy wegbeweeg van die kerk, waar ons hierdie maand, die hervormingsmaand vier, om uiteindelik te kan sê dat Godse genade is eindelijk so groot, so omvattend en die vergifnis van die Heere is vir jou en my, ons kan dit net aanvaar. Die stellings kan baie sterk waarschijnlijk op die skrif begrond, nee, want dit, dit was toch sy beginsel geweest, alle die waarhede wat ons ken, oor ons God sien, kom uit die skrif. So hy sou hierdie 95 stellings begrond het, op die skrif, en nie op grond van oorlevering of kerkelijke discipline of liturgie of iets so iets nie. Ek dink dit is baie belangrijk wanneer een mens dan praat oor hoe hervorm jy jou leven, dat die mens die heel tyd in gedachte moet hou, ons het een bron wat vir ons kan help om te weet hoe om te leven, hoe om te hervorm, hoe om hier die rechtstellings in ons leven te maak. Want allemaal van ons loop een of ander paaikie van een bykie op een syspoor raak, want hierdie persoon en die persoon begin praat en ek begin aanklank van daarby en uiteindelik wanneer een mens dan na mense begin luister en nie meneer het dit toets wat aan die woord nie, dan raak een mens so'n bykie verweider, dan raak een mens so'n bykie weier, as wat een mens behoort te gaan. En dis juist hier die gevaar, dat een mens dan in hierdie maand weer op niet vir jouself moet sê, maar is my leven gebaseer op die skrif, op die Heere se manier van vraag hoe ek moet leven. En wanneer een mens dan gaan toetstaan, is het miskien goed om te kyk na al die gebruike wat jy het in jou leven, wanneer jy sekere dinge doen, is dit iets wat makkelijk kom vir jou, en jy het my aangegaan daarmee, want die Heere sal toch my vergewe, of is dit iets wat jy aanhoudend verkeerd doen, en dan net kort kort sê, skies Heere, skies Heere, en aangaan daarmee, of is daar sekere gedrag in my leven, voor die uitbarstings, of uh, impulsieve leens wat ek vertel, een of ander misbruik waarmee het bezig is, hierdie soort goed raak alles dinge wat deel word van een manier van dink en doen in my leven, 
wat uiteindelik nie daartoe leid, dat ek die verlossende boodskap lewe in my leven nie, maar dat ek so op die kantlijn loop, en so probeer na by amoendlik aan die kant van die tafel loop, sonder om af te val, net om te sê dat ek daar kan loop, maar uiteindelik re die hele tafel vir my boek, en kan ek die Heere dien ten volle, die Heere op hierdie tafel, die volheid van die Heere sy naal liefde en genade te geniet. So ja, wanneer ons dan nou kyk na hierdie dinge, Willem, so dit vir my die antwoord wees op jou vraag. Ek wil ook vraag, want aan die ene kant kyk hy na die kerk en, en hy beoordeel die kerk, maar hierdie goed is eindelijk in die rente van hom, want dit is op hom van toepassing, want hy is toch die kerk. Ek bedoel, dit is soos iemand wat by die kant staan en sê, ja, maar die kerk maak so, maar ek is die kerk, jy is die kerk, die mense is die kerk, of verval ons per tyd vir een dualistische siening van, ja, daar is die kerk, maar hier is ek. Willem, ek dink, een van die dinge wat ek wil aanspreek vanmiddag, as een mens kyk na haar vormen, is die rolle wat ek het. Amal van ons het rolle. So met ander woorde, as ek gebore word, is my rol die van een baba, van een kind, van een kleter, een bykie groter, van een tiener, bykie groter, van een jongman, en bykie groter, dan word ek dalk, as alles goed gaan, een man, van een vrou, en dan een pa van een kind. So met ander woorde, hierdie rolle wat ek het, is die heel tyd bezig om een invloed op my te hee, en sekere gedrag van my te vraag. En vir Martin Luther, wat een baie groot biskop was, baie belangrik gewees, hy moes die rol van hom gaan prijs gee, terwille van een oortuiging, waarvan hy nie meer kon mee saam gaan nie, en iets anders moes gaan sê, as wat die oortuiging wat hulle om gesê het, hy moet hee, moet hee. So met ander woord, wanneer ek na my rolle kyk, wat is ek bezig om uit te lewe? Hoe is ek bezig om hierdie rol uit te lewe? Want rolle van geboorte af, is ons gewoond om rolle aan te neem. Wat een rol speel ek in my leven? Wat een rol het ek as gelovige? Wat een rol het ek as een sien van ouders, van een man, van een vrou, van een pa, van een kind? Hierdie soort dinge is so algemeen. Moet ons nie een bykie na ons rolle kyk en daar ook vraag, is daar nie hervorming nodig in my rolle nie? Kan ek nie een beter rol model wees van die rol wat ek het, as wat ek is op die oomlik nie. Maak jy saak wat het is nie. Of het nou in die familie is, en of het werkgever werknemer rol is wat ek het. Of het een gelovige en een ongelovige rol het wat ek het. So met ander woorde, wanneer ons na hierdie rolle kyk, is het die beste kerklidmaat wat ek kan wees. Is het die beste kind van die Heere wat ek kan wees. Is het die beste rolmodel van hoe geloof in een mense lewe moet uitspeel, wat ek kan wees. So dis die soort vraag wat die mens dan nou vraag, wanneer die mens hierna kyk. Daarom kry ons Martin Luther, was hy die beste rolmodel van iemand wat gesê het, maar ek kan nie saam gaan dan nie. Anders sal ons nooit van hom geweet het nie. Hy was so een rolmodel, so treffend, so alles of niks benadering rondom daar was die oortuigings, die sterkste was, dat hy gesê het, ek kan nie anders nie, ek moet dit. Het dient die ene was, hy nie is die mees onderlichte persoon nie, in die hele kerk nie, maar hy was die een wat opgestaan het, en dit maak van hom een unieke rak. Hy sê net nou, die beste wat ek kan wees in hierdie situasie, dit nie maar wat die Heere van ons verwacht nie, net dat ek die beste sal wees in my situasie, nie dat ek noodwendig dat ek hier volledig onderloos wil amper vraag, beteken dit om soos God wees, of om soos in sy voetstap te volg, nie maar eindelijk net die beste wat ek kan wees in elke omstandigheid nie, want Christus het vir ons kom leef op hierdie aarde, en hy het leef die beste wat hy kon wees, elke oomlik, en dis wat ons moet lees, is daar nie een parallel en dit nie, en ek wil dan nie kom en sê, ja, miskien as ek daarna oordink, Martin Luther was een biskop gewees, miskien was daar slimmer, meer gelovig is in biskoppe, of ander mense in die kerk, maar hy is die een wat opgestaan het, en dit geef hom op vandag toe die onderscheiding van die ander, en miskien in ons lewe, waar jy en jy nou praat, vandag op waar oor jy praat, wat moet hervorm in my lewe, 
Het is niet dat ik nooit weet nog soos iemand anders moet wees, of die beste, maar dat ik moet ook staan wat voor mij belangrijk is, en dit wat onaanvaardbaar is. En Willem, ik stem samen met jou, en dit is my lekker dat je opgewonden hier weer raak, want dit is juist waar ik ook vreselijk opgewonden is. Want als ik die beste ik is, en die rol wat ik nou moet aannemen, hoef ik moest niet naar ander te kijken, dan is het moest bezig om uit te leven, en sinvolle bijdrage te maken, die die beste ik in hierdie rol te wees, wat ik kan wees. En daarom kan ons niet sê, ek wil graag een Moses wees nie. Dan gaan die Heere vir jou kom sê, maar Moses het klaar gelewe. Ek soek nie weer een Moses nie, maar ik zoek een Christo, ek soek een Willem, ek soek een Piet. So met andere woorde, dit is die belangrijkheid waarna ons moet kyk, dat wanneer ik hervorm en denk aan wat om te hervorm, dat ik mijn rollen gaan weeg, mijn rollen gaan ontleed en vir myself uitmaak, is ik die beste ek in elke rol wat ik bezig is om te vertolk. Ons het baie rolle, ons moet niet het verwaar nie, maar ons moet voor onszelf sê, in elke van hierdie rolle, wil ik, moet ek, behoort ek, die beste ek te kan wees. En hoe is ek die beste ek? Ek moet weet, waarvoor ik sta, wat mijn waarde is, wat ik zal sê is vir my die kern dinge, as geduld deel is van een waarde wat ik wil uitleven, dan is ik geduldig. Als ik omgeef vir mense, deernisvol is, dan is ik deernisvol in die rol waarin ek bezig is. Hier, hierdie bezig wees met die kerk, dus Martin Luther, is nie, as ek recht dit luister, vanuit hoe voel Martin Luther oor die kerk, hoe hoe kritisch is hy, of wat het maak kom, on aan, uh, wat ook al, on uh, gemakkelijk in die kerk nie, maar wat sê die woord, wat sê die Heere oor die kerk, en oor die gebruike in die plek in die kerk, wat ek wil by uitkom, dit was nie sy, nie, en sy belevenis, en sy gewaarwordings, wat vir hom belangrijk was nie, maar dit wat God sê, dit wat die woord sê, En, en dit het hy neergepin, want as hy dan naar die kerk kyk, dan kan hy kritisch daarna kyk, nie op grond van wat hy sê nie, maar op grond wat hy verstaan met die Heere sê, en kan ons vandag ook nog so kritisch wees oor ons leven, maar ook oor ons kerk, aan die ene kant wil ek sê, ons is nie die kerk instelling nie, maar ons is eindelijk die kerk van die Heere, so ek kan maar kritisch wees op my eie leven, en soos ons nou net gesê, op dit wat ek die beste kan wees in hierdie omstandigheid, dit wat ek moet wees. So, het hy dit recht gehad, om vir ons eindelijk een voorbeeld te stel, hoe om kritisch te wees, teen oor die stelling van die kerk. Willem, wat, wat vir my belangrijk is, wat jy nou bezig is om te praat, kom ons wat een ander voorbeeld, net om dit ook een bykie meer toe te pas. Ons allemaal is lekker kritisch oor die land lekker kritisch oor elke municipaliteit, lekker kritisch oor elke politiekus, wat is my rol as landsburger, wat is my rol as iemand wat rondom my in die straat slag gaat te sien, lekker kritisch op die sypaaikie te staan en sê, kyk nou weer hoe droog maak die municipaliteit, of iets doen aan die gat, wat al groter word die voor my erf, om my sypaaikie te snijn, om die remissipaliteit het nie meer doen nie, om die papiere voor my erf op te tel, en het nekies en skoon te maak, en te hou. Dit is een voorbeeld van my rol as landsburger, waar ek kan hervorm, dat ek nie net kritisch is nie, natuurlijk moet ons kritisch wees, dit gaan gauwetisch, maar dit is nie wat Maten Lieter gedoen het, hy het nie kritisch die nou die kerk gaan staan, een kant gaan staan en sê snort nou maar op nie, hy het gesê dit moet recht kom, Dis die dinge wat moet recht gemaakt word, 95 stellings, en hy het actief begin om dit uit te lewe, om dit te leef, te doen en te sê waarin hy gegloed. Is dit nie tyd dat ek as goeie landsburger ook dit moet begin doen nie? Dis wonderlik wat ek al gehoor het, wat op sekere plekke gebeur, hoe mense die gemeenskap by mekaar kom, hande vat en uh, vervalde omgeving, verfraai, trots terugbring, pracht terugbring, estetika terugbring, 
aan hulle omgeving. En skielik is mense weer trots. Niemand het hulle gesê om dit te doen, maar hy innerlijke waarde is, dat ek kan nie in so'n vervallen toestand myself sien nie. Dis nie wie ek is nie, dis nie wie ek wil wees nie. Ek rol my mouwe op, en ek begin om iets nekies te doen. In jou eie gemeente, wat is daar wat jy as goeie lid maat, jou hande met jou sakke moet haal, en begin doen, want ek is die kerk, so die kritiek wat ek op die kerk het, die kerk besoek nie mense nie, die kerk doe nie genoeg vir die armes nie, die kerk gee nie genoeg om vir mense nie, soveel dinge, waarby ek kan betrokke raak, in my eie familie, daar is sekere familielede wat nie met mekaar praat nie, doe met mee daan, is ek die oorzaak daarvan, dis die soort dinge, wanneer ons van rolle praat, wat ons kan gaan hervorm, wat ons anders moet doen, dan is wonderlik, dat hierdie dinge, begin by ons gedachte wereld, dis waar die kern le, en ons, lees ook in die bybel, het is wonderlik dat, ons lees in 2 Korintiërs 10 5, ons neem elke gedachte, gevangen, om dit aan Christus, gewis aan te maak, so met ander woorde, my gedachte is, wat soos wille pere somtijds rond haar klop, om braai vlees vieren, nie genoeg gestoek kan word, rondom die negatieve, waar gaan dit my bring, om die heel tyd kritiek as terug te wees, net kritiek te lever, wat die bijdra maak ek, dier dit te doen, ek dink bitter min, in sommige gevallen niks, waar die ou, wat om die braai vlees vieren, dat ek nie so kritisch is nie, al reed sy hande op, uit sy sak uitgetrek het, reeds een paar gate toegegooi het, reeds sy sy paikie sy gras gesnui het, reeds vir hom na die naaste parkie toegegaan het, en daar begins die gras snui het, en het weer mooi maak, en die speelgoed waar hy is vir die kinders begin verf het, dis die soort ding wat die mens moet gaan doen, ons moet weer in ons omgeving my rol gaan opneem, en dit is uiteindelik, as die mens praat van hervorming, en Maarten literasy voorbeeld het, ons betrokkenheid moet waarde toevoeg, my rol wat ek vertolk, moet waarde vol wees, dan is het besig, om hervormingsmaand te vier, op die rechte manier. Kom ons vat, begin saamvat en sê, wat ek wil, ek wil eindelijk vraag, vat die vir ons saam, hervorm, het nie een begin en een einde nie, klink dit vir my, het lyk my dit is een, een dag tot dag, een minuut tot minuut, een maand tot maand, dan af van het wat er perspektief jy kiet na hierdie hervorming, maar ek kan nie sê, ek is vandag nou een deel van my leven of my saipaaitje hervorm, en nou is ek klaar nie, ek volgende week weer die saipaaitjes na die stukjes wat ek my leven of my omstandighede, want ek moet elke dag, jy het net net nou so mooi gesê, die beste wees wat ek vandag kan wees. Ek moet morgen, 1% beter wees, as het vandag was, dan, dan is ek morgen die beste wat ek morgen kan wees, en so gaan ek voortbouw, en dat is 100 verskillende facet in my leven, wat elk kind moet aandacht kry, wat ek moet voortbouw, so hierdie hervorming, het nie einde, ek was hier amper nie, een begin nie, die begin was seker by die begin, maar die einde gaan, <laughs> ja, by die einde wees, <laughs> ek denk Willem, dit is vir my, baie belangrik, dat wanneer ons kyk na ons leven, elke dag ontvang ons niet. Baie van die ervaring en beleving van gister, kan bloot herinnering wees, want vandag is nie een duplicering van gister nie. Dit is een totaal nieuwe omgeving, mense wat ek kan gaan ontmoet, dinge wat ek gaan beleef en ervaar, nies wat ek gaan hoor, mense wat ek gaan ontmoet. So ja, natuurlijk, Elke nieuwe dag stel sy eie uitdagings, het sy eie stel hervorming wat hy na my toe bring om te verander, om aan te pas, om te oorkom, om toe te pas. So ja, natuurlijk, dit is een dynamische ding soos wat die leven dynamisch is. En dit is die wonderlijke. En daarom leer die groei, want hervorming het ook te maak met groei, met nieuwe dinge en ons moet die heel tyd vernieuwe na die beeld van Christus. Dit sê Paulus vir ons. So, misschien wil iemand een commentaar gee of lever, sal ek met jou persoonlijke praat, gee gerus een nommer asjeblief. Dis 082 785 1106 En dit is 
7851106 natuurlijk aan jullie hier een lichting krijg ook op ons webblad of ook op ons Facebookblad en als jullie niet daar krijgen, contact mij op sommer. Maar baie dankie Christo, tot de volgende keer. Willem, baie dankie en uh, lekker dag vir al die luisteraars en mag ons blij hervorm totdat ons die dag ons kop en eerlijk. Geseende dag vir jou.